കെഎസ്എഫ്ഇ പ്രവാസി ചുറ്റി വളരെ സുതാര്യമാണെന്നും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓരോ പ്രവാസിക്കും ചിട്ടിയിൽ ചേരാമെന്നും കെ എസ് എഫ് ഇ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രസാദ് കെ എം മാണി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ചിട്ടിക്കെതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന വാദത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ചാനൽ ഡിക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ കെ എം മാണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സെൻട്രൽ ചിട്ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ധനമന്ത്രി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കെ എസ് എഫിക്ക് പ്രവാസിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമികമായ നടപടികൾ തുടങ്ങി വെച്ചതുപോലും ശ്രീ കെ എം മാണി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിട്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറയുകയുണ്ടായി കെ എസ് എഫിയുടെ ഈ ഈ ചിട്ടിയിലൂടെ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കുന്ന പണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ പണം ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പൈസ പോലും മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ നമ്മുടെ പണം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു പ്രവാസി ചിട്ടി ഓരോ മലയാളിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചേരാൻ കഴിയുമെന്നും ഇതിനായി വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചതായുമാണ് കെ എസ് എഫ് ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രസാദ് അറിയിച്ചത് നോർക്കയിൽ അംഗത്വമില്ലാത്തവർക്കും യു എയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ചിട്ടി തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോർക്കയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് കെ എസ് എഫിയുടെ ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിനൊരു തടസ്സമായി കൂടാ എന്ന പ്രായോഗികമായ ഒരു ഒരു നിർബന്ധവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർക്കയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇപ്പോൾ കെ എസ് എഫിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അവർക്ക് കെ എസ് എഫിയുടെ ചിട്ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ തരും അതിന് ശേഷം കെ എസ് എഫിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ലഭ്യമാകുന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ നോർക്കയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നോർക്കയിൽ നടത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കുന്നു ദുബായിൽ ചിട്ടിക്കായി പ്രത്യേക ഏജൻസിയില്ലെന്നും പൂർണ്ണമായും തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു യു എയിൽ നിന്ന് പണം ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ തന്നെ വിനിമയ നിരക്കിൽ അയക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യു എ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാൽ അതേസമയം നിയമസഭയെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടി അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി പോന്നിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രവാസി ചിട്ടി അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസി ചിട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പരത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി പിന്തിരിയണമെന്നും ഡോക്ടർ ഐസക് പത്രക്കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ചിട്ടി നിയമത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും ഇരുപതും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന മാണിയുടെ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിട്ടികളും ചിട്ടി നിയമത്തിലെ നാലും അഞ്ചും ഇരുപതും വകുപ്പുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഐസക് വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് എഫ് ഇ നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ചിട്ടികളുടെയും ലാഭവിഹിതവും നടത്തിപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോട്ടും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലും ട്രഷറിയിലുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് കിഫ്ബി മോട്ടിലെ നിക്ഷേപവും വസ്തുതകൾ ഇതായിരിക്കെ പ്രവാസി ചിട്ടിയെപ്പറ്റി ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ക്രിയാത്മക സംവാദങ്ങൾക്ക് താൻ ഒരുക്കമാണെന്നും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രവാസി ചിട്ടി വളരെ സുതാര്യമാണെന്നും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓരോ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസിക്കും ചിട്ടിയിൽ ചേരാമെന്നും കെ എസ് എഫ് ഇ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രസാദ് ചാനൽ ഡിക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് ചാനൽ ഡി ദുബായ്